கடந்த வருடத்தின் இறுதி பகுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த கொரோனா அல்லது கோவிட் ப பத்தொன்பது என்ற பெயரில் அழைக்கப்படும் இந்த வைரஸானது சீனாவிலிருந்து அனைத்து நாடுகளுக்கும் பரவி இன்று உலகளாவிய பறந்துபட்ட நோயாக அதாவது பேண்டமிக் என்று சொல்லும் நிலைமையை எட்டி பல லட்சக்கணக்கான மக்களை பாதித்திருப்பதுடன் பல உயிரிழப்புகளையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இலங்கையை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் இதுவரை நமது நடவடிக்கைகளினால் கட்டுப்படுத்தி வருடாவுக்கு கட்டுப்பாடாக இருக்கிறோம் இருநூற்றி பதினெட்டு இன்று காலை அதாவது இன்றைய தினம் பதினாலாம் தேதி காலை பத்து மணிக்கு உள்ள புள்ளி விவரங்களின் படி இருநூற்றி பதினெட்டு நோயாளிகள் அதே வேளையில் ஏழு மரணங்கள் உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் இதுவரை ஏழு நோயாளிகள் இனம் காணப்பட்டுள்ளனர் அதுக்கு பிறகு எந்த கடந்த மூன்று வாரங்களாக புதிதாக எந்த நோயாளியும் அடையாளம் காணப்படவில்லை என்ற நல்ல செய்தியுடன் நாங்கள் இந்த கொரோனா நோயை எவ்வாறு தடுக்கலாம் இன்று உலகளாவிய ரீதியில் எவ்வாறாக இதன் நிலைமை இருக்கிறது இதுக்கு ஒவ்வொருவரும் இந்த நிலைமையை எதிர்கொள்ள என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது தொடர்பாக நாங்கள் இன்று பேச இருக்கிறோம் ஆம் இதில் நாங்கள் ரெண்டு விடயங்களை பார்க்குறோம் ஒன்று வந்து சுய தனிமைப்படுத்தல் செல்ஃப் ஐசோலேஷன் அடுத்தது வந்து சமூக தனிமைப்படுத்தல் சோஷியல் ஐசோலேஷன் என்று சொல்லுவோம் நாங்கள் பொதுவாக சொல்லுவோம் முதலாவதாக நாங்கள் எல்லாருக்கும் உரிய ஆலோசனை இந்த சோஷியல் ஐசோலேஷன் அதாவது இன்று நாங்கள் பார்க்குறோம் கொரோனா நோயானது இருமல் தும்பும் பொழுது பெறவெல்லாம் அதாவது காற்றின் மூலமாக பெறவெல்லாம் காற்றில் உள்ள நீர் துளிகள் திவலைகளாக பெறவெல்லாம் அதே நேரம் ஒருவர் பயன்படுத்திய பொருட்களை தொடும் பொழுது அல்லது மிக நெருக்கமாக இருக்கும் பொழுது அந்த நோய் பெறவக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என்று ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன இப்போ இந்த நிலையில் நாங்கள் சமூக தனிமைப்படுத்த சோஷியல் ஐசோலேஷன் என்பதை நாங்கள் பதில் பார்க்கலாம் இது அனைவரும் இன்றைய சூழ்நிலையில் மேற்கொள்ள வேண்டியது அதாவது முதலாவதாக சொல்லுவோம் ஒரு மீட்டர் தூர இடைவெளியையாவது பேண வேண்டும் அனைவரும் நீங்கள் நோய் இருந்தால் என்ன இல்லை என்றால் என்ன இன்றைய சூழ்நிலையில் என்ன ஒருவரின் ஒரு மீட்டர் தூரத்துக்குள் போகக்கூடாது அதாவது உங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர் உங்களுடன் இருப்பவர் என்றால் வேறு விஷயம் மற்றும்படி நீங்கள் கடைக்கு செல்லும் பொழுதோ அல்லது வேலை தரத்துக்கு செல்லும் பொழுதோ அல்லது பயணிக்கும் பொழுதோ இன்னும் ஒரு வருடமிருந்து ஒரு மீட்டர் தூரமாவது விலகி இருக்க சொல்லுகிறோம் அப்போ அது முதலாவது அதாவது நோய் பெறவில்லை நாங்கள் தடுக்க முயற்சி அதே நேரம் இப்போ சில நாடுகளில் சொல்லுவார்கள் குறைந்தது ரெண்டு மீட்டராவது தள்ளி இருங்கோன்னு சொல்லிடணும் கனடா உட்பட பெற மேலத்தக நாடுகளில் ரெண்டு மீட்டர் ஆனால் இதில் வந்து அந்த நாடுகளின் காலநிலை சுகாத்தியங்களை பொறுத்தும் இந்த நோய் பெறவும் தன்மையான சற்று வேறுபட்டு காணப்படலாம் இலங்கையை பொறுத்தவரை நாங்கள் சொல்லுவோம் குறைந்தது ஒரு மீட்டராவது தள்ளி இருக்க வேண்டும் அப்போ அது முதலாம் ரெண்டாவதாக சொல்லுவோம் இந்த வீடுகளை விட்டு வெளியில் போயிட்டு திரும்பி இறக்கல கைகளை நன்றாக கழுவ வேண்டும் ஏன்னா கையில் நீங்கள் அந்த கதவை தொடக்கல அல்லது வேறு ஏதாவது பொருள்களை தொடக்கல அந்த நோயாளி தொட்ட பொருள்களை தொடும் பொழுதும் இந்த கிருமி பெறவுவதாக அறியப்பட்டுள்ளது அப்போ அதால் முதல்ல சொல்லுவோம் கைகளை சோப் தண்ணீரில் நன்றாக கழுவ வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் இந்த மது சேரம் சேர்க்கப்பட்ட சானிடைசர் அதாவது இந்த சுத்திகரிக்கும் திரவங்களில் கையை து கழுவலாம் துடைக்கலாம் அப்போ அதுகளை செய்து எங்களுடைய கைகளை கிருமிகள் புகா வண்ணம் பாதுகாக்கணும் அதே நேரம் சிலருக்கு பழக்கம் இருக்குது பாய தடவினும் மூக்க தடவினும் அப்போ அதுகளை செய்ய வேண்டாம் அதாவது முகத்தை தொடுவதை குறைந்த மிகவும் தவித்து கொள்ள வேண்டும் எந்த காரணம் கொண்டும் முகத்தை தொடுவதை தவித்து கொள்ளணும் அப்படி தொட வண்டி வந்துட்டுதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு உங்களுக்கு பாதுகாப்பாக ஒரு டிஷ்யூவோ அல்லது ஏதாவது எறியக்கூடிய ஒரு லேஞ்சியோ போன்றவற்றை பயன்படுத்தி நீங்கள் முகத்தை துடைத்து விட்டு பாதுகாப்பாக அந்த டிஷ்யூவை ஒரு குப்பை குடைக்குள் போட வேண்டும் அதே பிறகு கிருமிகள் பரவாத வண்ணம் அழிக்க வேண்டும் அப்போ இதுகள் வந்து நாங்கள் சொல்லுவோம் சோஷியல் ஐசோலேஷன் என்னை சொல்லுவோம் வேலைத்தலங்களில் நாங்கள் சொல்லுவோம் மக்கள் பலரோட பழக வண்டிய ஒரு சூழ்நிலை காணப்படுவதனால் அவர்களுக்கு சொல்லுவோம் முகமூடிகளை மாஸ்க் அணிந்து கொள்ளுங்கள் அதே நேரம் 
இன்று வந்து அரசாங்கமானது மாஸ்க் அணிய வேண்டும் எல்லாரும் வீதியில் போக்குவரத்து செய்பவர் அனைவரும் மாஸ்க் அணிய வேண்டும் என்ற ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார் அது உண்மையில் ஏனைய நாடுகளில் அமுலில் இல்லாத பொழுதும் இலங்கையில் அது மேல் அதிகமாக செயற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அது தொடர்பான சர்ச்சைகள் இருந்தாலும் நான் சொல்லுவேன் எல்லாரும் பொதுவாக மாஸ்க் இயன்றளவு அணிவது அவர்களுக்கு பாதுகாப்பை கொடுக்கும் அப்போ குடு குறிப்பாக இதிலான அந்த நீங்கள் கேட்ட கேள்வி அதாவது செல்ஃப் ஐசோலேஷன் சுய தனிமைப்படுத்தலில் அது மிகவும் முக்கியம் இந்த முகமூடி அணிகிறது அதாவது ஒருவருக்கு வந்து நோய் அறிகுறிகள் காணப்பட்டால் இல்லை அது ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் இப்போ இந்த சூழ்நிலையில் எல்லாருக்கும் சரியாக தெரியாது அது கோவிடோ அல்லது வேறு வைரஸ் கிருமிகள் இப்போ சாதாரண காய்ச்சல் தும்மல் தடிமன் கூட கோவிடை போல் இருக்கலாம் ஆனால் அதே நேரம் கோவிடும் இவ்வாறான கடுமை இல்லாமல் சிறிய அறிகுறிகளுடன் சிலருக்கு வந்து போகலாம் சிலருக்கு அறிகுறிகள் கூட இல்லாமல் வந்து போகலாம் இப்போ அதுகளை நாங்கள் கவனத்தில் எடுத்து நாங்கள் சொல்லுவோம் உங்களுக்கு காய்ச்சல் தும்மல் தடிமன் போன்ற அறிகுறிகள் காணப்பட்டால் அனைவரும் இந்த முகமூடிகளை அணிந்து கொள்வது நல்லது என்னென்று சொன்னால் நீங்கள் எருமைக்கையோ தும்மைக்கையோ அந்த கிருமி வந்து வெளியால் போவார் அப்போ அதால் நீங்கள் அதை செய்ய வேண்டும் அதே நேரத்தில் நாங்கள் சொல்லுவோம் வைத்திய ஆலோசனையும் நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் ஏதாவது உங்களுக்கு கோவிட் நோயாளிகளுடன் ஏதாவது தொடர்பு ஏற்பட்டிருந்தால் ஏதாவது ஒரு தெரியாத நம்ம நீங்கள் பழகியவர் ஒருவருக்கு கோவிட் நோய் ஏற்பட்டு விட்டது என்று வைத்தியர் அறிவித்தால் நீங்கள் அதை சுகாதார அறி அதிகாரிகளுக்கும் அறிவித்து நீங்கள் தனிமைப்பட்டு இருக்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் இல்லாவிட்டால் நீங்கள் வந்து அந்த நோயை மற்றவர்களுக்கு பிறப்பும் ஒரு அபாயகரமான நபராக மாறிவிடுவேன் அப்போ அதன் காரணமாக பேரிய உயிரிழப்புகள் ஏற்படலாம் அப்போ அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் ஒவ்வொருவரும் பொறுப்புடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் கடந்த காலத்தில் பார்த்தோம் இந்த யாழ்ப்பாணத்தில் வந்ததுக்கு இந்த சுவிஸ் மத போதகர் பொறுப்பில்லாமல் செயற்பட்டவர் யார் காய்ச்சலோடு இங்கே வந்து ஆக்களுக்கு பொறுப்பில்லாமல் அதை பிறப்பினதால் தான் இன்றைக்கு யாழ்ப்பாணம் வந்து பல வேறங்களாக இந்த ஊரடங்கு சட்டம் மற்றும் தனிமைப்படுத்தல் அதாவது லாக்டவுன் பூட்டிய நிலையில் பல கிராமங்கள் தாவடி அரியாலை போன்ற கிராமங்கள் உட்பட அனைத்து மக்களும் துன்பப்பட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அப்போ அதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒவ்வொருவரும் பொறுப்புடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் நிலைமை வந்து எந்த நேரத்திலும் அபாயகரமாக இப்போ நாங்கள் சொல்லுவோம் இன்று யாழ்ப்பாணத்தில் மூன்று வாரங்களாக புதிய நோயாளிகள் இனம் காணப்படவில்லை அப்போ இது நேரத்தில் நாங்கள் சுகாதார அதிகாரிகள் சொல்லுகிறோம் விரைவிலேயே ஊரடங்கு சட்டத்தை தளர்த்தி மக்களை மீண்டும் இயல்பு நிலைக்கு வருவதற்கு வேண்டியவற்றை செய்யுமாறு அரசாங்கத்துக்கு ஆலோசனை வழங்கியிருக்கிறோம் ஆனால் இதே நேரம் இங்கே இல்லை யாழ்ப்பாணத்துக்கு வார யாராவது ஒரு நபர் பொய் சொல்லி கொண்டு வந்து உள்ளுக்க வந்து நோயை பிறப்பினார் மீண்டும் பழைய நிலைமைக்கு செல்ல வேண்டிய ஒரு கஷ்டமான நிலைமை ஏற்படும் ஒரு நபரால் முழு மாவட்டமோ அல்லது முழு மாகாணமோ பாதிக்கப்படக்கூடிய அபாயகரமான நிலைமை காணப்படுகிறது அப்போ ஒவ்வொருவரும் தங் நேர்மையாக முதல் வெளிப்படுத்த வேண்டும் உங்களுக்கு காய்ச்சல் இருந்தால் நீங்கள் அதை ஒழிக்க வேண்டாம் நீங்கள் ஒழிப்பதன் மூலமாக அனைத்து மக்களையும் நோய் அபாயத்துக்கு உள்ளாக்குகிறீர்கள் இப்போ ஒவ்வொருவரும் வீட்டில் வெப்ப மணி வச்சு உங்களுக்கு காய்ச்சல் மாதிரி இருந்தால் செக் பண்ணி கொள்ள வேணும் அதே நேரம் வைத்தியருக்கு அறிவிக்க வேண்டும் மற்றது நீங்கள் வந்து காய்ச்சல் இருந்தால் வீட்டை விட்டு வெளிக்கிடுவதை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ இதில் நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த கோவிட் அபாயம் நீங்கும் வரைக்கும் அனைவரும் கூடிய அளவு வீட்டிலிருந்து தங்களுடைய அலுவல்களை செய்யப்படலாம் அப்போ அதெல்லாம் இந்த பாடசாலைகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள் உட்பட பல அலுவலகங்கள் மூடப்பட்டிருப்பதற்கும் இதுதான் காரணம் அதாவது நோயை பெறவுவதை நாங்கள் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்ற இலங்கையில் வந்து வைத்திய சாலைகள் அவற்றில் உள்ள வசதிகள் குறிப்பாக நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த தீவிர சிகிச்சை பிரிவுகள் வந்து மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது அதாவது கிட்டத்தட்ட ஆ ஒரு லட்சம் பேருக்கு ரெண்டு ஐசியு பெட்ஸ் அல்லது வெண்டிலேட்டர்ஸும் அதே அளவில் அதாவது சுவாச துடை கருவிகள் வந்து குறைவாக இருக்கிற அப்போ அந்த சூழ்நிலையில் நாங்கள் சொல்லுவோம் நோய் பரவினால் ஒரு நாளைக்கு நூறு பேருக்கு வந்தால் கிட்டத்தட்ட ஆறு பேருக்கு 
ஐசியூவில் வைத்து பராமரிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் அப்போ இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்குறோம் புது நோயாளிகள் ப பார்த்துக்குள்ள தான் வருகிறார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அது வந்து அதிகரித்து நூறை அட்டினால் இலங்கையில் உள்ள வைத்தியசாலைகள் அதை சமாளிக்க முடியாது திணறும் ஒரு நிலைமை ஏற்படும் இப்போ அதனால தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் ஒவ்வொருவரும் மிகவும் பொறுப்புடன் வீட்டில் இருந்து தங்களுடைய காரியங்களை ஆட்ட வேண்டும் அத்தியாவசிய தேவை காரணமாக வெளியால் செல்லும் பொழுது உரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் அதாவது ஒரு மீட்டர் தூரம் கைகளை அடிக்கடி கழுவுவது வீட்டை விரைக்குள்ள முழுமையாக சுத்தம் பண்ணி கொண்டு வரவணும் ஆதிகாலத்தில் சொல்லுவோம் செத்த வீட்டுக்கு போனால் சொல்லுவினும் உள்ளுக்குள்ள விரைக்குள்ள உடுப்பெல்லாம் மாற்றி முழுகித்தான் வரும் அப்போ அதே சொல்கிறான்னு சொன்னால் அதிகாலத்தில் தெரியும் ஆரளவுக்கு இந்த செத்த வீடுகளில் இருந்து அந்த கிருமிகள் இறந்தவரின் உடல்லையோ அல்லது வந்தவர்களின் உடலில் இருந்தோ நோய் கிருமிகள் பெறவும் வாய்ப்புகள் காணப்படும் அப்போ அதற்கான அந்த ஆதிகாலத்தில் சொல்லப்பட்ட அதே விதமான ஆலோசனைகளை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் அதாவது கோவிட் பத்தொன்பது அபாயம் நீங்கும் வரை நீங்கள் வழியால் போனால் வீட்டுக்குள்ளே வரும்பொழுது உங்களை சுத்திகரித்து உள்ளுக்குள் வர வேண்டும் குறிப்பாக உங்களுடைய வீட்டில் வயது முதிர்ந்தவர்கள் இருந்தால் அல்லது வேறு நோய் வாய்ப்பட்டவர்கள் இருந்தால் நீரிழிவு உட்பட அஸ்மா உட்பட சில வழியால் இந்த ஸ்டீராய்ட் மருந்து பயன்படுத்துவார்கள் அப்போ அவர்களுக்கு எல்லாம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கும் அப்போ அந்த சூழ்நிலையில் அவர்களுக்கு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று நோய் ஏற்பட்டால் அவர்கள் உயிரிழக்க வண்டி பெறும் வளமையாக நாங்கள் பார்க்குறோம் வயது முதிர்ந்தவர்கள் அறுபது எழுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் மற்றும் ஏனைய நோய்களினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை குறைக்கும் மருந்துகளில் இருப்பவர்கள் அதிகமாக உயிரிழக்கிறார் சிறுவர்களை பொறுத்தவரையில் அல்ல மற்றும் இளைஞர்கள் சுவதகிகளாக இருப்பவர்களை பொறுத்தவரையில் இதன் தாக்கம் மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது எனவே அவர்கள் அவர்கள் ஆனால் கவனமாக இருக்கணும் அவர்களும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் அவர்களுக்கும் கிருமி தொட்டினால் அவர்களுக்கு உயிரிழப்பு ஏற்படாவிட்டாலும் அவர்கள் ஏனையோருக்கு அந்த நோயை பரப்பக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது அப்போ அதால் நாங்கள் சொல்லுவோம் அந்த நீங்கள் கேட்ட கல்வி சுய தனிமைப்படுத்தல் எப்போது செய்யப்படணும் என்று சொன்னால் ஒருவருக்கு அறிகுறிகள் காணப்பட்டால் அல்லது அவருடைய வீட்டில் உள்ள ஒருவர் இவருக்கு நெருக்கமாக பழகு வேறு ஒருவருக்கு அந்த அறிகுறிகள் தென்பட்டால் அவர் சுய தனிமைப்படுத்தலில் ஈடுபட வேண்டும் அதே நேரம் அந்த வீட்டில் அபாய காரணிகள் உள்ள எழுபது வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியவர் ஒருவர் இருந்தால் கூட நாங்கள் சொல்லுவோம் சுய தனிமைப்படுத்தலை மேற்கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் பார்க்குறோம் என்னென்னு சொன்னால் இன்று வந்து நாங்கள் இந்த ஊரடங்கு சட்டம் மற்றும் தனிமைப்படுத்தல் இதை வந்து நாங்கள் லாக்டவுன் என்று சொல்லுவோம் சில கிராமங்கள் பாதிக்கப்பட்ட இடங்கள் வந்து பூட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது அதை விட இலங்கை பூராகவும் ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது அப்போ இந்த நேரத்தில் அந்த பெறவும் வீதம் குறைவாக இருக்கும் அதே நேரம் இதுகளை எடுத்து நாங்கள் அப்படியே மாத கணக்கில் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கே இல்லை என்னென்னு சொன்னால் பலருக்கு பட்டினி வருமானம் இல்லை அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அன்றாடம் உழைப்பவர்களுக்கு வருமானம் இல்லை அப்போ அது அவர்களுக்கு வருமானம் வேணும் இதை விட சுயமாக அவர்கள் உணவு அதுகளை பெற்றுக்கொள்ள நாங்கள் அனுமதிக்க வேண்டும் பல இடங்களில் இன்றைக்கு காசு இருந்தாலும் சாப்பாடு வாங்க வழி இல்லை அப்போ அதை விட நாங்கள் பார்க்குறோம் மருந்துகள் பல இடங்களில் பாமசி மருந்து கடைகள் பூட்டி இருக்கிறது வைத்தியசாலைகளில் இருந்து மருந்து எடுக்கிறது கூட போய் வர முடியாத நிலைமை அப்போ இதன் காரணமாக மருந்துகளை பெற்றுக்கொள்ள த பெற்றுக்கொள்வதில் தட்டுப்பாடு இப்போ இப்படியான நிலைமைகள் இருக்கைக்குள்ள நாங்கள் பார்க்குறோம் கோவிட் மட்டும் அல்லாது ஏனைய நோய்களின் வழியாக உயிரிழப்புகள் தற்கொலைகள் கூட அதிகரித்திருக்கும் ஒரு நிலைமை பார்க்குறோம் என்ன உளவியல் ரீதியான பாதிப்புகளும் இந்த தொடர்ச்சியாக இவ்வாறாக ஊரடங்கு சட்டம் த்தை மேற்கொள்ளும் பொழுது மக்கள் மத்தியில் ஒரு மனக்கிளியும் அதே நேரம் ஒரு உளச்சோர்வு நிலையும் மனச் ஏற்பட்டு அவர்கள் தற்கொலை செய்யும் நிலைமைகள் கூட ஏற்படுது இப்போ இவ்வாறான நிலைமைகளை நாங்கள் தவித்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இயல்பு நிலைக்கு மீண்டு செல்ல வேண்டும் அப்போ அதுக்குரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் பொழுது சில நேரம் மீண்டும் இந்த கிருமிகள் பெறவும் வாய்ப்பு ஏற்படலாம் குறிப்பாக நான் சொல்லுவோம் நூறு பேருக்கு இந்த கிருமி தொட்டினால் எல்லாருக்கும் அறிகுறிகள் தென்படும் அண்டில்லை சில நேரம் முப்பது வீதமான வேறு பேருக்கு எந்தவித அறிகுறிகளும் இல்லாமல் 
நோய் கிருமிகள் காணப்படலாம் அப்போ அவரால் மூலமாக அவரால் சு எல்லா இடமும் சிரிய விட்டால் அந்த நோய் மீண்டும் பரவும் அபாயம் ஏற்படும் அப்போ அதன் காரணமாக தான் சொல்லுவோம் இந்த கேப்பியூ அதுகளை எடுக்கும் பொழுது மீண்டும் அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு அபாயம் கட்டாயம் அதிகரிக்கும் என்று நான் சொல்ல இல்லை அதிகரிக்கும் அபாயம் ஒன்று இருக்குது அப்போ அது சில நேரம் பெறலாம் ஆனால் யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் என்ன செய்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் முழுமையாக வரும் வருவர் போவோர் அனைவரையும் இயல்பாக கண்காணிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்குது இலங்கை யாழ்ப்பாணம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு குடா நாடு அப்போ இதில் ரெண்டு இடத்துல அதாவது ஒன்று வந்து ஆனரவு செக் பாயிண்ட் அடுத்தது கிளாலி இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் நாங்கள் இறுக்கமாக கண்காணிப்பை பேணினால் குடா நாட்டுக்குள்ள வருபவர்களை நாங்கள் கண்காணிக்க முடியும் அதே வேளையில் சில பேர் இந்த கள்ள வழியால் கடல் வழியாக வருவதையும் நாங்கள் கண்காணிக்கிறதுக்கு உரிய நடவடிக்கைகளை தற்பொழுது ஆலோசித்து வருகிறோம் என்னென்னு சொன்னால் பல சவால்கள் வந்திருக்குது வேறு மாவட்டங்களிலிருந்தும் இந்தியாவில் இருந்தும் சிலர் குறிப்பாக இந்த சமூக விரோதிகள் கஞ்சா கடத்தும் சமூக விரோதிகள் வந்து போவதாக தகவல் கிடைத்திருக்கிறது அப்போ அதை கண்காணிப்பதற்கு யுத்த காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டது போல் கடுமையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்போ இதில் ஆயுதப்படையின உதவியும் எங்களுக்கு தேவையாக இருக்கும் இப்போ அவ்வாறாக கட்டுப்பாடுகளை நாங்கள் மேற்கொள்ளும் பொழுது நாங்கள் மாவட்டத்தை பாதுகாக்க முடியும் அதாவது குடா நாட்டை நாங்கள் ஒரு தீவு போல் கண்காணித்து சரியாக அவதானித்தால் இல்லை எல்லா இதை கட்டுப்படுத்த முடியும் ஆனால் மீ மீண்டும் நான் சொல்லுகிறேன் சுவிஸ் மத போதவர் போல் ஒருவர் யாழ்குடா நாட்டுக்குள் பொய்யை சொல்லி கொண்டு வந்து விட்டார் மீண்டும் நோய் பரவலாம் அப்போ அதை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்து கொள்ள வேணும் உங்கள் வீட்டுக்கு வருபவர் ஒருவரை நீங்கள் கூப்பிடும் நபர்கள் ஒவ்வொருவரையும் முதலில் நீங்கள் அவருக்கு எந்த நோயும் இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு கூப்பிடுங்கள் முக்கியமாக நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த பொறுப்பில்லாமல் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிறவர் நடந்தால்தான் அந்த நோய் கிருமி அதாவது நாங்கள் அழைத்தால் தான் கோவிட் கிருமி வரும் கோவிட் கிருமி எங்களை தேடி வர்றதுக்கு காரணம் நாங்கள் அழைக்கிறதா எங்களுடைய நடவடிக்கைகள் மூலமாக கிருமிகளை நாங்கள் அழைப்பதன் காரணமாகத்தான் அது வந்து தொத்து அதை தேடி வார இல்லை எங்களை நாங்கள் அழைக்கிறபடியான அப்போ நாங்கள் கவனமாக இருந்தால் நோய் அபாயத்தை தடுக்க முடியும் அப்போ நான் சொல்லுவேன் ஒவ்வொருவரும் மிகவும் கவனமாக நடந்து கொண்டால் யாழ்குடா நாட்டுகள் நாங்கள் மீண்டும் இந்த கிருமி வருவதை முழுமையாக தடுக்க முடியும் அப்போ அந்த நம்பிக்கையோடு நாங்கள் செயற்பட்டோம் என்று சொன்னால் கொஞ்சம் சில பேரங்களில் நாங்கள் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பலாம் ஆமாம் இந்த நோயில் பல மூட நம்பிக்கைகளை பார்க்குறோம் ஒன்று வந்து சிலருக்கு வந்து இந்த பொய்க்கதையெல்லாம் சொல்லுவதே ஒரு வழக்கமாகிவிட்டது நீங்கள் இப்போ இந்த வாட்ஸ்அப் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்கன்னா அவர்களுக்கு உளவியல் ரீதியான தங்களுடைய பொய் புழுகு மூட்டை அண்ட புழுகுகளை மற்றவர்களுக்கு பரப்புவது சொல்வார்கள் என்ன சிலப்பதிகாரத்தில் கொரோனாவை பற்றி போட்டிருந்தது இதை விட பார்க்குறோம் பெருங்காயத்தை குடித்தா மாறுமன்னு சொல்லி இப்போ பெருங்காயம் கடையில் இல்லை ஸ்டோக்கில் இல்லை மஞ்சளை குடித்தா மாறுமன்னு சொல்லி மஞ்சள் அதிகரித்த விலையில் அதுவும் அறப்பு சந்தையில் தான் அது விற்கப்படும் இப்போ இப்படியான பொய்யான தகவல்களை பரப்புவதன் மூலம் இதை விட என்ன ஒரு புழுகு மூட்டையை பார்த்தன் இந்தியாவிலிருந்து ஆயுர்வேதம் செய்கிறவரை சைனா அழைத்திருக்கிறது இப்போ இதுகள் எல்லாம் பச்சை பொய் அதாவது நாங்கள் பார்க்குறோம் இணையங்கள் அந்த இதுகளில் வார சமூக ஊடகங்களில் வரும் தகவல்களில் தொண்ணூறு வீதத்துக்கு மேற்பட்டவை பச்சை பொய்யாக இருக்குது இதே வேளையில் மக்களின் மனதை பாதிக்கும் பல விதமான பொய்க்காதையில் பரப்புகிறார்கள் அவருக்கு வருத்தம் வந்து விட்டது இவர் இறந்து போனார் என்று சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் யாழ்ப்பாணத்தில் வந்தார் ஒருவருக்கு இறந்து விட்டார்னே கதை பரப்பினார் அப்போ இது போன்ற பல விதமான பிரச்சனைக்காரர் இயக்கினும் அதாவது இப்படியான ஒரு நிலையை பயன்படுத்தி கொண்டு பல்வேறு விஷமத்தனமான பிரச்சாரங்களை மேற்கொள்வார் அப்போ நாங்கள் சொல்லுவோம் முதலாவதாக இந்த தகவறான தகவலை எல்லாம் உங்கள் மனதில் பயத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய நபர்களையும் சமூகத்தளம் இணையதளம் மற்றும் தொலைக்காட்சியோ அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் புறப்பட்ட விதத்தில் பல ஊடகங்களும் சில வேளைகளில் இவ்வாறான தகவல்களை பரப்பி வருகிறதை நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்போ ஒன்று வந்து நீங்கள் அறிய வேண்டியது இதுவரை 
கொரோனாவுக்கு எந்தவித மருந்தும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை அதில் இப்போ மேலத்தை அவிஞ்ஞானத்திலையும் பலவிதமான சரியான ஆதாரமற்ற கதைகள் இருக்குது இப்போ குளோரோக்வின் மலேரியாவை கொடுக்குற மருந்தை கொடுத்தா மாறுமண்டு ஒரு கதை பிறகு கச நோய்க்கு கொடுக்கப்பட்ட தடுப்பூசியை தின்னால் மாறுமண்டு கதை இதெல்லாம் நாங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னு சொன்னால் இயல்பாகவே கொரோனா வந்தால் நூறு பேருக்கு தொண்ணூற்றி ஆறு பேருக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்பட போவதில்லை நான்கு வீதம்தான் வளமையாக அந்த இறப்பு வீதமாக இருக்கிறது அப்போ அதுவும் அவரல் ஏதாவது வருத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட இல்லை வயது முதிர்ந்தவர்களாக இருந்தால் தான் அவரல் இறக்க போகிறேன் அப்போ மிச்சம் தொண்ணூற்றாறு பேரும் எந்தவித மருந்தும் இல்லாமலே குணமடைய போகிறார்கள் அப்போ அதை வச்சு கொண்டு தான் இவையில் எல்லாம் அவர் கீரையை குடித்து மாறினார் கொத்தமல்லியை குடித்து மாறினார் அந்த கதையெல்லாம் சொல்லின்னு மெயினு சொன்னால் மிச்சம் தொண்ணூற்றாறு பேரும் அப்படியும் மாறத்தானே போகுது அப்போ அது தான் பெருங்காயம் குடித்து மாறினார்னு சொல்லி அப்போ இப்படியான பொய்க் கதைகளை கேட்காதீர்கள் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு பேரும் உங்களுக்கு வருமுன் காப் அதாவது நோய் கிருமிகள் தொற்றாத வண்ணம் எங்களை பாதுகாப்பது தான் மிகவும் முக்கியமான ரெண்டாவதாக சொல்லுவோம் உண்மையில் விஞ்ஞான ரீதியாக இதுக்கு ஒரு தடுப்பூசி வரலாம் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு பெறுகின்றன அப்போ தடுப்பூசியை பார்க்குறோம் பல வைரஸ் நோய்களில் தடுப்பூசி வெற்றிகரமாக அமைந்திருந்தது இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லுவோம் லம்புள்ளை வாதம் போலியோன்னு சொன்னால் இப்போ இன்றைக்கு உள்ள இலங்கையில் லெம்புள்ள வாதத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட விவரம் இல்லை என்னென்னு சொன்னால் முந்தின காலத்தில் நாங்கள் படிக்க வைக்கல வகுப்பில் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பேருக்காவது கை கால் ஊனாம் இருக்குது அப்போ கேட்டால் சொல்ல வேணும் லெம்புள்ள வாதம் அவருக்கு சின்னண்டில் வந்த போலியோ நோய் அப்போ இப்போ தடுப்பூசி எல்லாருக்கும் வழங்கப்படுகிறது ஒரு வரும் போலியோ நோயினால் பாதிக்கப்படுபவர் இல்லை அப்போ அதுபோல் சில நேரங்களில் இது குறிக்க தடுப்பூசி வரலாம் டிசம்பர் எல்லா ஜனவரியில் நாங்கள் அதை எதிர்பார்க்குறோம் ஆனால் நூறு வீதம் அது வெற்றிகரமாக வருமண்டும் இல்லை என்னென்னு சொன்னால் இப்போ டெங்கு நோயை பார்க்குறோம் டெங்கு வந்து வைரஸ் நோயாக இருந்த பொழுதும் இன்று வரையும் இன்னும் வேக்சின் சரியாக ஆய்வுகள் வெற்றி அளிக்கவில்லை ஆனால் நாங்கள் கொரோனா பொறுத்த வரையில் வெற்றி அளிக்கும் என்று நம்புவோம் அப்போ எதிர்காலத்தை பற்றி நம்பிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் டிசம்பர் அல்ல ஜனவரியில் வரும் ஆனால் அது வரைக்கும் இந்த பொய்யான தகவல்களை பரிமாறி அந்த மருந்த குடித்தா மாறும் இந்த மருந்த குடித்தா மாறும் என்று சொல்லி பொய் கதைகளை கதைக்கிறது எந்த விதத்திலும் பயனை தரப்போவதில்லை அதே வேளையில் எங்களுடைய சுய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் அதே நேரம் பொதுவாக சொல்லுவோம் எந்த வயதினருக்கும் மூன்று விடயங்கள் நோயை நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் ஆதி காலத்திலேயே கசரோகம் போன்றவற்றுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படாத நிலையில் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் நோயாளிகளை கொண்டு போய் மயிலட்டி போன்ற இடங்களில் வச்சார்கள் அங்கே வந்து அதிக சூரிய வெளிச்சம் காத்தோட்டம் அதுடன் மூன்று விடயங்கள் அதாவது சத்தான உணவு போதுமான அளவு ஓய்வும் நித்திரை எட்டு மணி நேரமாவது நித்திரை கொண்டால் அது நல்ல மண்டு சொல்லுவோம் அதே நேரம் உடற்பயிற்சி வந்து குறைந்தது ஒரு நாளைக்கு வளர்ந்தவர்கள் அரை மணி நேரம் அதே நேரம் வளர் சிறுவர்களை பொறுத்தவரையில் குறைந்தது ஒரு மணி நேரமாவது தினந்தோறும் உடற்பயிற்சி ஏதாவது விளையாட்டுகளை செய்ய வேணும் இந்த நேரத்தில் வீட்டுகளில் இருந்தாவது ஏதாவது எக்ஸசைஸ் அல்லது வளவுக்கு உணவு விட்டு வளவுக்குள்ள நீங்கள் ஏதாவது பேட்மிண்டனோ அல்லது ஓடி விளையாடுறதோ ஏதாவது ஒன்றை செய்யலாம் அப்போ இது போன்ற உடற்பயிற்சிகளை செய்து போதுமான அளவு நித்திரையை ஏற்றுக்கொண்டு சத்தான உணவுகளை சாப்பிட்டால் எங்களுக்கு கொரோனா தொற்றும் அபாயத்தை நாங்கள் அபாய தொற்றினால் கூட எங்களுடைய உடலில் பாதிப்புகள் ஏற்படுவதை நாங்கள் தடுத்து கொள்ள முடியும்
அதன் தாக்கம் அதிகமாக உயிர் இழப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் இருக்கிறது பொதுவாக சொல்லுவோம் நாலு வீதம் தொண்ணூற்றாறு வீதமானாக்கள் இயல்பாகவே மீண்டும் மலையநிலைக்கு வரப்போகிறார் அதே நேரம் அவர்களுக்கு எந்தவித பக்க உழைவுகளும் ஏற்படுவதில்லை இப்போ சில நோயாளிக்கும் உள்ள தெரியும் அது வந்தால் மாறினாலும் சில சில பக்க விளைவுகள் இருக்கும் ஆனால் கொரோனா பொறுத்தவரையில் மாறினால் எந்த விதமான பக்க விளைவுகளும் ஏற்படுவதில்லை காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் சிக்கல்களும் ஏற்படுவதில்லை மாறினா மாறினாது அதே நேரம் உயிரிழப்புகளை தடுப்பதற்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் வைத்தியசாலைகள் தங்களுடைய வசதிகளை அதிகரிக்க வேண்டும்
ஒரு பேருக்கு வந்ததுக்கு காரணம் அவர் வந்து தேர்தல் பரப்புரைக்காக ஐக்கிய ராஜ்யத்திலிருந்து வார அப்போ உண்மையில் தேர்தல் பரப்புரைகள் இல்லையான்னு சொன்னால் அவர் வந்து இங்கே வந்து பரப்ப வேண்டிய அந்த அபாயம் ஏற்பட்டிருக்கார் அப்போ மக்களின் ஒத்துழைப்பை விட என்று நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது அதாவது தலைவர்கள் மக்கள் பிரதிநிதிகள் என்று சொல்லப்படுவர்களும் தலைவர்களும் என்ன செய்கிறார்கள் என்பதுதான் மிகவும் முக்கியம் குறிப்பாக நாங்கள் என்று பார்க்குறோம் பலர் வந்து வருமானம் இல்லாமல் பட்டினி சாவை எதிர்நோக்கும் ஒரு சூழ்நிலை காணப்படும் இப்போ அவர்களுக்கு உரிய உதவிகள் இன்னும் சரியாக வழங்கப்படவில்லை இப்போ அதை இவர்கள் உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டும் அதாவது கடந்த காலத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்ரீமான காலத்தில் நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த பஞ்சம் ஏற்பட்ட பொழுது கஷ்டப்பட்டவர்களுக்கு உணவு முத்திரை வழங்கி இலவச உணவுகளை வழங்கி உயிர் உயிர்களை பாதுகாத்து அது போன்ற நிலைமை ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் அதாவது தனியே சமநயம் பருப்பையும் விலை குறைப்பதன் மூலமாக பட்டினி சாவை தடுக்க முடியும் பட்டினி சாவு வேலை இழந்தவர்கள் பட்டினி சாவு அபாயத்தில் உள்ளவர்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களுக்கு வீடு வீடாக உணவு வழங்கப்பட வேண்டும் அப்படி செய்யாவிட்டால் கோவிடால் இறக்கிற நபர்களின் எண்ணிக்கையை விட இந்த பட்டினி சாவோ அல்லது வேறு நோய்களினால் இறப்பவர்களின் எண்ணிக்கையோ அதிகரிக்கும் அப்போ மக்கள் வந்து ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் மக்கள் ஒத்துழைக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை ஏற்படுத்த வேண்டும் மாத கணக்கில் ஊரடங்கு சட்டத்தை அமுல்படுத்த முடியாது என்பதை அரசர் அரசு அரசும் அதிகாரிகளும் உயர்நிலை தலைவர்களும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த சில நோய்களுக்கு வந்து வைரஸ் நோய்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி முழுமையாக உருவாகிறது உதாரணத்துக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் கொப்புளிப்பான் அல்லது சின்னமுத்து போன்ற நோய்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அவர்களுக்கு ஒரு தடவை ஏற்பட்டால் பிறகு வராதுன்ற எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் இந்த நோயை பருத்த வரையில் இன்னும் சரியாக ஆய்வுகள் மே மேற்கொள்ளப்பட்டு முழுமையாக நிரூபிக்கப்படவில்லை ஆனால் சில தகவல்களின் படி டெங்கு நோயை போல் சிலருக்கு மீளவும் வந்திருக்கிறதாக ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன அப்போ ஒரு தடவை ஒரு பேருக்கு கொரோனா நோய் தொற்று ஏற்பட்டு விட்டால் அவருக்கு நூறு வீதம் பாதுகாப்பு ஏற்படும் என்று சொல்ல முடியாது எனவே அவர்கள் தொடர்ந்தும் அவதானமாக இருக்க வேண்டும்